ഹലോ അരുവൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെംസ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് മെംസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അബ്രിവേഷനാണ് മൈക്രോ എലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് മെംസ് കണ്ടൈൻസ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സൈസ് ഇൻ വൺ മൈക്രോമീറ്റർ ടു വൺ മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ മെംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റമാണ് മൈക്രോ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് അതിൽ ഒത്തിരി എലമെൻസ് ഉണ്ടാവാം മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് എലക്ട്രിക്കൽ എലമെൻസ് വരാം ഈ എല്ലാം എലമെൻസിൻ്റെ സൈസാണ് മാക്സിമം അപ് ടു വൺ മില്ലിമീറ്റർ ജനറലി വൺ മൈക്രോമീറ്റർ ടു വൺ മില്ലിമീറ്റർ സൈസ് തന്നെയാണ് ഇനി ആ ഒരു എൻറ്റയർ സിസ്റ്റവും ആ ഒരു മെം സിസ്റ്റവും മൈക്രോമീറ്റർ ടു മില്ലിമീറ്റർ സൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും വളരെ മൈനൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഒരു പ്രഷർ സെൻസർ ആകാം ഒരു മൂവിംഗ് പാർട്ട് ആകാം ഒരു മൈക്രോ ടർബൈൻ ആവാം എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോമീറ്റർ റേഞ്ചിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ് മെയിൻ എലമെൻസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് ദ കോർ എലമെൻറ്റ് ഇൻ മാംസ് ജനറലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻസ് ദറ്റ് ഇസ് എ സെൻസിങ് ഓർ ആക്ച്വിറ്റിങ് എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് എ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മെംസ് ആസ് എ മൈക്രോ സെൻസർ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ അത് ആക്ച്വേറ്റഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സെൻസിങ് എലമെൻ്റ് ആകാം ദെൻ സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആകാം എന്താണ് മൈക്രോ സെൻസർ അതിൻ്റെ ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം എന്താണ് മൈക്രോ സെൻസേഴ്സ് So, micro sensors are built to sense the existence and the intensity of certain physical, chemical or biological quantities. That is, temperature, pressure, force, sound, light, then radiation, magnetic flux, then chemical compositions, etc. So, this is the intensity and quantity. Measure the physical, chemical, biological quantities. ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള എലമെൻറ്റാണ് സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൈക്രോമീറ്റർ റേഞ്ചിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറച്ചുകൂടി ബിഗർ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ മൈക്രോ സെൻസിങ് എലമെൻ്റ് എന്ന് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈക്രോമീറ്റർ ടു വൺ മില്ലിമീറ്റർ സൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ടെക്നിക് ചലഞ്ചസ് ഒത്തിരിയുണ്ട് സ്കെയിലിങ് ലോസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതൊക്കെ സ്കെയിലിങ് ലോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു സെൻസർ ഞാൻ പറയാം പ്രഷർ സെൻസർ മൈക്രോമീറ്റർ സൈസിലുള്ള ഒരു പ്രഷർ സെൻസർ അപ്പോൾ പ്രഷർ സെൻസർ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ സെൻസ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രഷർ സെൻസർ ആണെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്താണ് മൈക്രോ പ്രഷർ അതായത് പ്രഷർ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി കൺവെൻഷണൽ സെൻസേഴ്സിന് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി വലിയ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ മൈക്രോ ലെവലിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ സെൻസേഴ്സ് വെച്ച് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്തരം സ്റ്റേജസിൽ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം മൈക്രോ പ്രഷർ സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ആശയം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെൻസിങ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിലിക്കൺ ഡയഫ്രം അപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ സെൻസിങ് എലമെൻസ് ആയാലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയാലും ഒരു എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എലമെൻസ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ അതുപോലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഷീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രഷർ സെൻസറിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ വിൽ ബി എ സിലിക്കൺ ഡയഫ്രം ദെൻ ഈ ഒരു സിലിക്കൺ ഡയഫ്രം എക്സ്പോസ് ടു ദ പ്രഷറൈസിങ് മീഡിയം ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഈ ഒരു സിലിക്കൺ ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തിന്നാണ് മൈക്രോമീറ്റർ സൈസിലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ
ഇനി ഈ ഒരു വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോ പ്രഷർ സെൻസറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പീസോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യും പീസോ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാം അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ പ്രഷർ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും വൈബ്രേഷന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും ഈ വൈബ്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രഷർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രഷർ സെൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൈക്രോമീറ്റർ സൈസിലുള്ള ഡയഫ്രോം പീസോ റെസിസ്റ്ററും ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈക്രോ പ്രഷർ സെൻസിങ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കാം ഇതൊരു മൈക്രോ സെൻസർ സെൻസറിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ പ്രഷർ സെൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ദെൻ മൈക്രോ സെൻസിങ് എലമെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത എക്സാമ്പിളിൽ മൈക്രോ പ്രഷർ സെൻസറാണ് അവിടെ മൈക്രോ സെൻസിങ് എലമെൻറ്റ് എന്താണ് എസ് സിലിക്കൺ ഡയഫ്രമാണ് സിലിക്കൺ ഡയഫ്രം ഇൻ മൈക്രോമീറ്റർ സൈസ് ഇനി അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ പീസോ റെസിസ്റ്റർ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻസിങ് എലമെൻറ്റ് മൈക്രോ സെൻസിങ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഫ്രോം പീസോ റെസിസ്റ്റേഴ്സും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതെന്തിന് പ്രൊപ്പോഷണലായിരിക്കും വൈബ്രേഷൻസിന് പ്രൊപ്പോഷണലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ലെവലിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു തന്നേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസാക്ഷൻ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് മൈക്രോ പ്രഷർ സെൻസർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കറസ്പോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിന് പ്രൊപ്പോഷണലായിരിക്കും അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ യൂണിറ്റ് വെച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് റെസ് ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ നോക്കി അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ അനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണൊരു സെൻസർ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പളും അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ലെവൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും സെൻസറിൻ്റെ ഒരു റിയൽ ടൈം എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്തത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതൊരു മൈക്രോ പ്രഷർ സെൻസിങ് എലമെൻ്റ് ആണ് ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഈ മൈക്രോ സെൻസിങ് എലമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല ഒരു മെംസിൽ വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതെ സെൻസിങ് എലമെൻറ്റും ഇപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രഷർ സെൻസർ എടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു മൈക്രോ പ്രഷർ സെൻസറാണ് സിലിക്കൺ ഡയഫ്രം ദെൻ പീസോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത് നമുക്കതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ യൂണിറ്റിലൂടെ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു എൻ്റെ മെം സിസ്റ്റം അതിൽ ഇത് മൈക്രോ പ്രഷർ സെൻസിങ് യൂണിറ്റാണ് ദെൻ ആ ഒരു ചിപ്പിനകത്ത് ഒരു ഐ സി ആണ് അതിനകത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഔട്ട്പുട്ട്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ത്രൂ പെൻസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മെംസും അതിൻ്റെ സൈസ് വളരെ മൈക്രോമീറ്റർ സൈസാണ് പിന്നീട് ആ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മാക് സെർട്ടൻ മില്ലിമീറ്റർ സൈസ് ഉണ്ടാകാം മൈക്രോമീറ്റർ ടു സെവറൽ മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈസ് കമ്പാരിസന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കോയിനുമായിട്ട് അതിനെ കമ്പെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻത്ത് ഓഫ് എ കോയിൻ ആണ് ഈ ഒരു പ്രഷർ സെൻസർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എലമെൻസ് ഉണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ മീൻസിലുള്ള ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽ സെൻസേഴ്സ് വരാം ബയോളജിക്കൽ സെൻസേഴ്സ് വരാം ഇതെല്ലാം തന്നെ മൈക്രോമീറ്റർ റേഞ്ചിലായിരിക്കും കൺവെൻഷണൽ സെൻസേഴ്സ് അല്ല മൈക്രോമീറ്റർ റേഞ്ചിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ നമ്മൾ ലിത്തോഗ്രാഫി പ്രോസസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ്